millions of rupees. And then I've seen those officials really kind of in order to pay for their postings and transfers. And then, you know, and they're so blatant about it. You ask somebody, 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 you ask you ask somebody, 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 you ask you ask somebody, you 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 They'll get 50,000 rupees off the poor man and kharaj karo dev. And the minute you say to the SHO, Bhai, as gharib kolo paise kyo lehe ne tu? Or jo tusi pata ni kis dunia chere ande ho, mein tu utte dene ne? Adde mein utte dene ne? DSP no puchho, oh ji adde mein utte dene ne? DPO no puchho, adde mein utte dene ne? Right up to the IGP? For God's sake, I've seen all this happening, Shahid. And the DC, the DC is like a lot sahab in, in, in a district. How are you going to reform this system? Local government. One what? answer. One word answer. I mean, she's... Okay, what's the one word answer? I mean, I, I, two words. I mean, local government is the only answer to that. An empowered local government, elected empowered yeah. local government. There is no reason why a federal government employee or a provincial government employee should be doing these things. This is... They can, the service providing level of the government, the suffering providing uh, part of the government is local governments, which provides, which should provide health, education, etc., etc. That's now become, you know, a tool for political influence. Uh, so you have, first you used to have, uh, before the concurrent list was disbanded, a federation controlled from Islamabad, and now you have four power centers in Karachi, Lahore, Islamabad, and, uh, sorry, Karachi, Lahore, Koyta, and Peshawar. And unless and until you take power to the local level so that that uh, Thanedar, uh, SHO, Gaira, they, their bosses are the mayors of those small towns and tehsils and districts and they have to go in elections. How many before. times have we heard this before? I'm sorry to interrupt you. You were part of a government that did away with a perfectly sound local bodies government uh, system that General Musharraf had set up. That's the one good thing he did. You people came to power. And then you did away with it. What's the explanation for that? You're talking about empowering people at the local level. Absolutely, everywhere in the world, uh, facilities and services are provided by people at the grassroots, at lo in the local governments, and lo by local authorities, not in Pakistan. Even in India, you have a Panchayat Raj. But you have a functional um, local body system in the 2000s, in the first decade. It works uh, very well. Zilla Nazims, District Nazims, etc. Sab aap log, aap log aaye hukumat mein, aap ne uski chutti kara di. Phir aap keh rahe hain ki hum banayenge aap. Jawab de sir aap. Aap jawab de ji. No. You, you, need, you need a bigger fix. If you, let's talk about the Bishadav's local body uh, system. You are creating fiefdoms in this country. People are leaving their MNA uh, election, their MP election to become Nazim. Why? Because of corruption. The authority and the corruption. People were having one guy, one part of the family as a politician, the other one as a Nazim, the third one as an officer. In sir, the same district. Sir, this time four Khokar PM and two Khokar PTI and Lahore se election. So, if you win, you win. Khokar will win. Khokar will win. I will tell you that, look. You, you cannot tinker with the system anymore. You need a completely new system. I'm a big proponent of new provinces. These provinces are not manageable. They have failed. But we have a lot of sensitivities about provinces. Why? Can somebody explain that to me? This system is not working. Mufta loves to talk about local bodies. There's a natural conflict between the MNA, MPA, and the local body guy. Because it's a politics of patronage. It's the same resources. Either I will use them or he will use them. Right, Shahid. You know, you've been Prime Minister. Sorry to interrupt you. Who dispenses this patronage? It is a policy of every government, whether it's federal or it's provincial, to dole out development contracts to their MNAs and MPAs. What yes. business, I ask you, yes. do MNAs and MPAs have? Uh, in deciding uh, and, and, and doling out um, uh, development contracts for, for their constituencies, they should be legislating. Can I, can I just say this? Har government ye karti hai. Dekhen, the fact is, Jugnuk, if you 
اپنے علاقے کے فارمرز کے لیے انٹرسیڈ کر رہی تھی ایس ایچ او سے دیٹ مینس کہ الیکٹڈ لوگوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے کیونکہ ان کے ووٹس ان کو چاہیے ہوتے ہیں یہ میرے خیال سے غلطی تھی پرویز مشرف کا سسٹم ختم کرنے کے لیے ایک سسٹم میں اگر کوئی خرابی تھی تو اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے ضرور کر سکتے تھے لیکن اس کو کمپلیٹلی ڈسپینڈ کر کر اور واپس سے وہی جو پاور ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دے دیا ہے بیوروکریسی کو دے دیا ہے وہ غلطی تھی کیونکہ وہ پاور آپ نے اس سسٹم کے لیے دوسرا سسٹم نہیں لے کے آیا آپ نے تو پاور ضم کر لیا اپنے 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 پاورز میں تو دس از اے مسٹیک میرے خیال سے ہنڈریڈ پرسینٹ مسٹیک کہ آپ لوکل باڈیز کو آپ نے ختم کر دیا ہے پاکستان کے اندر اگر آج اگر اٹھتر فیصد دس سال کے بچے دو جملے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتے اور اگر اٹھاون فیصد بچے ویسٹڈ یا اسٹنٹڈ ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری سمت صحیح نہیں ہے ظاہر ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں کوئی جاہل ملک جو ہے وہ امیر نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا پاکستان کے پوری قوم جاہل رہے اور ہم پاکستان ترقی ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا پاکستان کے اندر اگر آپ نے تعلیم دینی ہے اور اگر آپ نے صحت دینی ہے تو آپ کو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہوگا کوئی سسٹم ہو امپرفیکٹ سسٹم ہی ہوگا ہیومن بنا ہوا سسٹم امپرفیکٹ ہی ہوگا لیکن کسی سسٹم سے سٹارٹ کرنا ہوگا اور پاور کو نیچے تک ڈیوالو کرنا ہوگا اگر آپ پاور کو نیچے نہیں ڈیوالو کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ایم این اے ہے ایم پی اے وہ اپنی اسکیمس کرتا ہے جو بھی اس کے اندر جو اسکیمس کرتا ہے اور اس میں آخری بتا دوں کہ بلوچستان میں دو ہزار تیرہ کے بعد تین ہزار اسکولیں بنی ہیں ستائیس سو اسکولیں اس میں خالی پڑی ہوئی ہیں وہ ایم پی اے اور ایم این اے کی اسکیموں میں اسکولیں بنی ہیں تین ہزار اسکولوں میں سے ستائیس سو اسکولیں خالی پڑی ہیں اس ملک میں جہاں پہ دو کروڑ اسی لاکھ بچہ دو میں سے ایک بچہ اسکول میں نہیں ہے اچھا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا شاہد آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے آپ لوگ جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں جب حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کے بارے میں کچھ بات کرتے کہ نہیں ان کو فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو فنڈ نہیں دینے چاہیے وہ ایک کلیکٹیو سوچ ہے کہ ہمیں بھی سیاست کرنی ہے پیٹرنیج کرنی ہے یہ آپ مت دیں اور تیس پرسینٹ اس کے اوپر کمیشن کھانی ہے تاکہ ہم الیکشن کے اوپر پیسے لگائیں اور پھر ہم اور پیسے بنائیں آپ اس کو ختم کر دیں اور یہ ختم جو ہوگا جس طرح آپ ہم پرائم منسٹر وی ٹاک اباؤٹ دا پرائم منسٹر پرائم منسٹر ناٹ اے مانارک از ناٹ ایبسلوٹ پاور آئی ہیو اٹینڈیڈ میٹنگ ایئر فار ایئر اینڈ ڈیکیڈ ناؤ ویئر the pm or the cm is talking absolute nonsense and the bureaucrats sitting there federal secretary provincial secretary they take it as the absolute gospel and they start implementing it and when you leave the room and you ask them yaar ye to bilkul ghalat hai hoga hi nahi kehte hame bhi pata hai ki nahi hoga lekin ab saab ko hukm aa gaya this this system has to change ye aap aap to mna mp ke bilkul mat de fund mat de par kisi ko mat de then have a system of spending of, of developing the, the province. It can't be that Jugnu Mohsen goes to the, uh, you know, the chief minister and she gets you know, 20 roads in her constituency and Mr. Saab gets nothing. So he'll be running around trying to get his 20 roads also. So there has to be a system of how you develop something. Today the system is a pure patronage. Yeah, it's all, it's all patronage. I must say the money is not given to anybody. They're not given contracts. They just identify schemes. But most of them are Well, I mean, effectively, them. effectively, and the public should know this, they are getting the contracts. They are getting the contracts. One crore rupiah you give MNA for one year, or one MPA for one year, all the contracts, all the work that is developed, they identify themselves. After that, they are the ones who 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 are the ones کہ اتنے پرسینٹ کمیشن میں لوں گا شاہد جسٹس ایسے لوگ ہیں نہیں یہ زیادہ تر ایم پی ایز اور ایم این ایز اسی طرح ہیں آپ کی طرح کے یا ان کی طرح کے واؤچ فور مائی سیلف میری طرح کے چند لوگ ہوں گے جو اوپن ٹینڈرنگ کرواتے ہیں کنٹریکٹر سے باقی سب بند کمرے میں بیٹھ کے اور آج آپ کن کے ٹکٹ ہولڈرز کو دیکھیں دونوں پارٹیز کے بہت ہی کم ان میں سے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا جنہوں نے اوپن ٹینڈرنگ کروا کے سیونگ کروا کے پبلک کا جو پیسہ ہے وہ بار بار ضائع نہیں کیا اس کو آپ اس کو آپ لوگ چھیڑتے ہی نہیں سسٹم میں میں پھر کہتا ہوں اور وی آر دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ وچ ہیز اے ڈیڈیکیٹڈ باڈی ٹو پروو کرپشن بائی پبلک آفس ہولڈر واو واٹ از دیٹ باڈی ڈلیورڈ واٹ از دیٹ باڈی ڈلیورڈ دیٹ از دا دیٹ باڈی اٹ سیلف از دا موسٹ کرپٹ باڈی ان پاکستان ٹوڈے ایگزیکٹلی ابھی وی آر جسٹ فولنگ اور سیلف 
آپ نے کرپشن پکڑنی ہے کرپشن پکڑنا بڑا آسان ہے ٹیکس لاس سے پکڑے آپ پیسہ بنا سکتے ہیں پیسہ چھپے گا نہیں اچھا چلے کنزمپشن کنزمپشن میں نظر آئے گا چلے ہم نے کرنا نہیں ہے یہ آپ ری امیجن ایک ہی حساب کا ہے نا کہ ٹیکس شناختی کارڈ انٹو پوٹینشیل ٹیکس پیئر تو ایف بی آر کی ریفارم کے بارے میں بات کریں گے نظام سے اچھا چلے یہ ایک ری امیجنیشن تو یہ ہو گئی دوسری بات بھی ایلیفنٹ ان دا روم لائک دیٹ دی ان اکاؤنٹیبل انسٹیٹیوشن دیٹ وی ٹاک اباؤٹ ارلیئر ڈیو وی ڈیو ڈے ناٹ یوز دا نیم بٹ ہاؤ ایور دی ادر ایلیفنٹ ان دا روم شاہد It has taken decades to get there. You have to get it back. It takes, it takes time. It's a process. But manage that, that relationship can be managed. Let me talk about the other elephant in the room. The other elephant in the room is your rampaging population and your abysmal economic growth. Seen together, Ms. Mifta, it's a horror story. Nobody can talk about population growth. Let me tell you, even in the constituencies in the rural areas. When I go to my constituency and I say, after every meeting that I have, I hold up my hands and I say, Ik budi de onnei bachche onne chai de ne jinne onde hath ne. And everybody turns around to me and says, why do you say these things? This will cost us votes. And I say to them, that you cannot afford these children that you are producing, you can't give them food, you can't give them education, you can't give them health. And they say, Eh, galla na kita karo, do hatha de vich da sungla hon diya ne. So it's a joke. It's a joke. How are you going to address this? Aap baat karne ki koshish kare. After the Yub Khan decade, as far as I can recall, there's been no effective population planning program. You've been at the apex of power, both of you. کسی نے بات کی اس کے بارے میں اچھا میں اس کا جواب دیتا ہوں ضرور پہلے میں ایک بات تو یہ کہوں گے دیکھیں ہماری ری امیجننگ پاکستان کتنی ڈفرنٹ ہے عام پولیٹیکل پارٹی سے کہ شاہد بھائی واز سورٹ آف دیٹ یہ ناظم کا جو پروگرام تھا لوکل گورنمنٹ کا اس کو صحیح بائنڈ کیا اور میں ان سے ڈس اگری کرتا ہوں اور ہم اوپنلی ڈس اگری کر سکتے ہیں یہ کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہوتا ہے میں رہا ہوں سیاسی پارٹی میں تو مجھے پتا ہے سو یہ یہ ایک ایک کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے ڈبیٹ کرنی ہے تو اپنے اپنے آئیڈیاز سے ڈبیٹ کریں اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی ناؤ کمنگ ٹو یور پوائنٹ دیکھیے پاکستان میں دو اشاریہ چھ فیصد سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے پاکستان کی چوبیس پاپولیشن ہے تو تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ لاکھ لوگوں سے ہماری آبادی بڑھتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں سال میں اسی لاکھ بچے اسی لاکھ بچے اگر آج پیدا ہو رہے ہیں اور دو کروڑ اسی لاکھ بچے آلریڈی آؤٹ آف اسکول ہیں تو آپ کے پاس اسکولوں میں جگہ نہیں ہے رائٹ اسی لاکھ یہ جو بچے آج پیدا ہو رہے ہیں پانچ سال بعد ان کو کہیں اسکول میں ڈالنا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ اگر چالیس بچوں پہ بھی ایک کلاس روم ہے تو آپ کو دو لاکھ کلاس روم چاہیے یعنی کہ تین کلاس روم کا اسکول ہے تو ساٹھ ہزار اسکول چاہیے پانچ سال بعد نئے اور آپ کو دو لاکھ نئے ٹیچرس چاہیے جس کے وسائل نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جو آج اسی لاکھ بچہ پیدا ہوا ہے اس میں سے بھی تیس پینتیس چالیس لاکھ بچہ کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھے گا تو آپ اگر ہر سال اسی لاکھ بچے پیدا کر رہے ہیں اور آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں اس کے تو آپ کدھر جائیں گے تو آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے تو اس کے لیے اور میں اس پہ ڈس اگری کرتا ہوں دیکھیں بہت سارے اسلامی ممالک ہیں بنگلہ دیش ہے ایجپٹ ہے ایران ہے جورڈن ہے ایران ہے ان سب میں بھی پاپولیشن پلاننگ کی بات ہوئی ہے اور پاپولیشن پلاننگ کیا ہے پاکستانی عورت جو ہے این ایوریج از از ٹوائس از فرٹائل از اے بنگلہ دیشی ویمن تو بنگلہ دیشی خواتین بھی مسلمان ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہم پاپولیشن کنٹرول نہیں کر سکتے بالکل ہم کر سکتے ہیں ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے لیکن اگر آج آپ پاپولیشن کنٹرول کرنے جائیں گے تو دو تین سال بعد اس کا جو ہے وہ پہلا ایفیکٹ آنا شروع ہوگا اور دس سال بعد اس کا سمر ملے گا وہ اوبیسلی ٹائم ہورائزن سے زیادہ ہے تو کوئی سیاست ٹھیک ہے دیکھیں میری بات سنے تو امین اب رائٹ ناؤ فار انسٹنس آئی مین وی کین ایون امپورٹ اسینشیل ڈیوائسز کانٹرسیپٹو ڈیوائسز فرام یو نو چیپر انڈیا فار انسٹنس یو نو سو دیر آر ایشوز بٹ آئی تھنک دا گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دس ہیز ٹو بی نمبر ون پالیسی 
if you are spending less money on TV advertisement than I do or selling Kokomo, then obviously population planning is not going to work. So you need to work on that. You need to provide clinics. You need to provide, you know, all sorts of family planning clinics at village level. You need to have lady health workers. You need to empower women. It turns out that if someone has read the first time, पहली दो तीन चार पे कोई कोरिलेशन नहीं आता लेकिन छठी जमात अगर उसने पढ़ ली है तो उसके बाद उसके जो जो लाइफ टाइम बच्चे होंगे वो कम हो जाते हैं और वो चांसेस उसका आउटसाइड द हाउस वर्क करना ज्यादा हो जाता है आज अगर बांग्लादेश ने ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इतना तो 80% उनकी जो गारमेंट वर्कर्स होती हैं वो खवातीन होती है दे वर्क आउटसाइड द होम दे हैव फ्यूअर चिल्ड्रन दे आर मोर एजुकेटेड एंड एवरेज बंगाली टुडे लिव्स 5 इयर्स लॉन्गर देन यू गाइस डू and three years longer, it is more educated three years than all of us are. So the thing is that hum kaha galat ja rahe hain, hum jagahon pe galat ja rahe hain, nothing is more important than population planning and educating right, our workers. Right, but for that, as, as you've just said, you need to have a comprehensive dialogue with the religious classes, with the clerics and with the military that has a relationship with the clerics and, and the religious classes. That's pretty clear. And without that, without that, no, sorry, <laughs> sorry, without that, without, 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 I'm sorry, but without a consensus on this, okay, you can have an effective population planning uh, program on television, on ray, on on all media. You you just you can't do it. But okay, Pakistan in the 60s had 70s had a model yes. population program, yes, a model for the world. But it that was all rolled back during the Zia years. And we know why that happened, because he was pandering to the religious lobby. So there's, don't say there's no disconnect. There is a connect there. I'll move on, Shahid, to just, the next question. Can I just say, tell one anecdote no, on no, this? Sorry, Chalani. just a second. You can do the anecdote later. I do. Yeah, <laughs> I, it's, 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 so now I need to. So Shahid Bhai and I were, and Mustafa Nawaz were in Quetta for a reimagining seminar. And the guy gets up and says, Ke, sir, मेरे 30000 रुपए तनख्वाह है मेरे 10 बच्चे हैं मैं कहां से पूरा करूं बताएं तो मैंने शायद भाई बोला मुझे जवाब देना बोलता क्या बोलेगा मैं कहा उनको कहा यार चार पे रुक जाता भाई शायद भाई नहीं नहीं बैठ जा बैठ जा बैठ जा देयर यू गो देयर यू गो सो रिलेटेड टू दैट इज द क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन एंड आई विल पुट दैट टू यू शाहिद व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्युलर एजुकेशन इन पाकिस्तान इन योर प्लान एंड आई एम यूजिंग दैट वर्ड डिलिबरेटली हियर बिकॉज़ दैट इज द by that I mean the level of education that is internationally acceptable and makes us globally competitive as are the Indians and the Bangladeshis. What is the role of that kind of education in your reimagination? It's a very basic question. Uh, today we have five systems of education. We've allowed five systems of education in the country. Our own system, which is the FST and the, uh, the MET and the FST system. In my opinion, the quality has become very, very low. It, it is failing. And we, every government that comes around, they concentrate on uh, creating a curriculum. I personally do not agree with that. I think we need to fix the examination system. We need to fix what we test people on, how do we test them? Because then the curriculum will gravitate toward following the examination system. That is where we are failing. Your boards are completely useless. They do not test anything. They just test what you can remember. So we need to fix that. That's our basic system. Then we allow the American system, we allow the international IB, we allow the O level, A level, we have the Madrasa system. You can't ban any of them, but you need to regulate them to improve quality. And Again, the quality will be improved when you gravitate towards, uh, you uh, create a generation system which tests their, the, the skills needed in today's world. That is what we need to do. Without the empowerment of women, you've just spoken about the example of Bangladesh. Without the empowerment of women, no country can take off, as we've seen. How do you intend to do that, Mifta? I think... Uh, दो ही चीजें हम कर सकते हैं, to be very honest with you, that the government can do. I mean, the cultural change के अंदर, I don't think the government has any business trying to affect cultural change in a law, in a wholesale manner. One education के education आप ख्वातीन को ज़्यादा दें, और number two, reduce the number of children born per woman. 
अगर आप पॉपुलेशन प्लानिंग करेंगे और एजुकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये, ये होगा ही जब जब वोमेन एम्पावर्ड हो जाएगी जब तक ये नहीं कर सकेंगे तो आप नहीं कर को मतलब ये आप सीरियसली वेमेन एम्पावरमेंट नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ये सिर्फ कहने की बात नहीं है ये क्लिशे नहीं है ये बात सच है और उसके लिए तालीम देना जरूरी है और फ्यूअर किड्स एंड एंड इसके अलावा आई आई डोंट रियली नो वट एल्स कैन 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 बी डन टू एम्पावर वेमेन अदर देन लाइक आई सेट एजुकेशन एंड यू नो The men are lagging behind. You go to any medical college, look at their the, their intake. Wherever they have opportunity, Shahid. Yeah, you, so that the vast job, majority is job. deprived you, of you the opportunity. You provide them the opportunities. They've taken care of all the other issues. You to provide the opportunities, and they'll come with economic growth. I I go to this petrol pump to fill my uh, car. So I told the guy that I met the owner one day, and I said, "Why don't you hire female employees?" So we hired two female employees to put in gas into the car. The the quality of service delivery at that pump went up ten times, so ten times better. The people were better groomed. All these other employees became better groomed. They were uh, more communicative. They were more courteous. So the the women, we just have to provide them the opportunity. The rest, they've taken care well, of. Well, well, that's side. that's a you know that's a very broad sweep. Pro- provide them opportunity, etc. Khair, when you put out your manifesto, when you launch your new political party, Shahid, which I believe is on the. Manifestos are all the same. Oh, yeah, <laughs> yeah, but 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 if you want to reimagine it, then we need to know what we need to know what the small print is. So you know you know we're talking in a broad sweep here, and that's uh, what the way we should be talking here. But we will need. more concrete uh, proposals on how you intend to empower women you spoke very interestingly of uh, more provinces you said that uh, pro- uh, nationalisms and sub- well i assume you mean that the country will be more governable if there are more provinces and do you imagine that these nationalists and sub nationalists uh, and nationalist uh, fires that are blazing at the periphery will also be doused via that or will they or will they increase No, they'll all be doused. Uh, if you look at Pakistan today, something happens in Punjab, the whole of Pakistan shuts down. They're waiting for Punjab to stabilize. The whole political system shuts down. Punjab dominates the, uh, the National Assembly. The election of Pakistan effectively today is in the Punjab. You win Punjab, you made it in the center. So, I think the, in my opinion, if you ask me, there can be many uh, views on this. The 34 divisions, 34 or so divisions should be provinces. Created, yeah, those should be made provinces. That will take care of the local government issues that Mifta wants. It will take care of governance at the local level. How will you convince the Baloch and the Pashtuns and the Sindhis okay, yes. to let go create of their a, national identities? Create a dialogue. Why? There's nobody to take away national identities. Let's say that's that's. It could be imagined as such no, in those provinces. That's why you need a dialogue. That's why you have the Senate. That's why the National Assembly. Talk about these issues. These provinces are not working today. Is KP working? Is Rajasthan working? Is Punjab working? Is Sindh working? If something is not working and you're not going to fix it in 50 odd years, it will not not fix itself. Okay, so then you expect these current stakeholders, who are all invested in the provinces as they are, in the system as it is, to sit down and revolutionise it in terms of, you know, sort of. Cutting down on the very thing, on the very platform on which they are standing. Ye 38 provinces agar ban gaye na, to any stakeholders ka power aap mujhe bataye, decimate nahi ho jayega. Ho ga na. Khud karenge apne aap ko. Create a dialogue at least. We 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 are shy of creating a dialogue. I mean, I am just saying this. Did the Fatah amalgamation happen I'm, or not I'm, happen? It did happen. The 18th, the 18th Amendment happened. Uh, the 18th Amendment also happened. Yeah. So I am not that these things are not possible. But I'm just, I'm just asking you to be realistic and tell me how you imagine this is going to take place, because we know, you know, we need. To... It won't happen tomorrow, but start the dialogue today. Let's start talking. Let's look at the pros and cons. You need a fix. This is not working. This system is not working. Okay, so am I right in concluding, Mifta, that you are going to start? continue the process of reimagining pakistan as you've done in your seminars and in your programs etc possibly launch a political party 
possibly put out a manifesto that addresses these issues and thereby bring pressure to bear from the outside with civil society on the stakeholders who are supposed to have this grand dialogue? Is that what's proposed? Is that what you're thinking? Well, that, that's the purpose. That's why we have the event in Pakistan to talk about issues, to look at solutions. So if it gravitates into a political party at some point in time, that, that's the purpose also. Okay, now I just want to know how much time we have. We are ahead of time. Last question then. Very last question. Gentlemen, you've both been at the very heart of the power equation over the last many years. Shahid, you in your case, many years. And in Miftah's case, some years, right? Both of you. Us waqt aapne ye kaam nahi kiye to will you if you get the opportunity aap kaise karenge dekhiye because we have the experience we know the issues we know the fixes i have spent 35 years in in politics of those 35 years more than 25 years were in opposition that's where you learn so we know the issues we know the problems you have to work within the party structure to to solve problems and you need to create a dialogue so that 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 will happen that's what we intend to do again the system that you have today i don't see any political party gaining a majority in the foreseeable future in pakistan it's it's too fragmented so it is actually a good thing i actually am a big believer in coalition governments because of course the 38 difficulty. provinces is a fragmentation and if opinion is fragmented also surely it's a good thing because it's a very large vast cacophony yeah, a collective uh, uh, a collective wisdom, wisdom and wisdom, yeah. yeah so um okay so 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 you're saying that if you get the opportunity again you'll be freer men than you were in the dispensations in which you were ministers is that right mr the opportunity is not only in being in power in government you can do it uh, in the opposition you can do it outside the parliament because if you talk sense and nobody is talking sense in this country today that's the problem nobody understands the sense of urgency nobody is pushed so if we are able to even nudge them into that direction i think that's a success shahid we'll stop at this but i just want to say as a as as a kind of small student of history people have tried since 1947 the awami league tried the azad pakistan people uh, the, uh, the azad pakistan party tried the nationalists tried the progressives tried the left tried people in the people's party tried we've come to this we have come to this so what so, so last word how uh, why should we people me sitting here the audience sitting there why should we have hope why should we have concrete hope i'm not talking about hope that we have in our heads because we need to survive but what is the real reason for having hope last word no no i have shy to do the last word i just need to i just say this okay if we don't try what else what other option do we have do we just give up hope and sit agar hum ye samajhte hain ki 75 saal mein pakistan ne apni galat sim pe chala gaya hai apni raah kho gayi hai aaj hum pakistaniyon ko fail kar rahe hain to ye hum hi pakistani hai na jisko kuch na kuch karna hoga to we will try agar fail ho gaye to fail ho gaye lekin koshish karna to zaruri hai to agar aap ye samajhte hain agar aap ye samajhte hain ki pakistan theek chal raha hai to bismillah kariye to chalna dijiye jis tarah chal raha hai lekin agar aap ye samajhte hain ki pakistan theek nahi chal raha to hamara saath nahi ji shahid last word there are serious challenges today and like you said i think the biggest threat today is the young people are losing hope that's what i'm that, talking that about that is where political leadership comes in it's the political leadership that provides hope that provides for change and that is what we're talking about here. well very good luck to you both and to your other party members and in fact to civil society to pakistan thank you so much Does the audience want to Thank you very much. I am really honored with the next prime minister and ex finance minister sitting in the hall. Unfortunately you people have been on the losing side. Mera argument ye nahi aap kya karte rahe kya kar sakte the. 
मेरा आर्गुमेंट ये है कि आप लोग एक्सपीरियंस करने के आने के बाद क्या हम थोड़े टाइम के लिए अमेरिका से माफ़ी नहीं मांग सकते हमें ग्रो करने के दिया जाए और उस ग्रोथ में हम प्रोग्रेसिव सोच लें अभी भी तो बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान से बाहर मैनिपुलेट होता है हम अब तो बातें बहुत खुल के आ रही हैं अगर बात मुझे पता है इस पाकिस्तान में तो आप तो मुझसे बहुत आगे हैं जिनको सब हर तरह की लॉबी हर तरह की चीज़ पता होती है कोई प्रोग्रेसिव क्या हो अच्छा मेरा पॉइंट ये है कि सर क्या हम फॉरेन फॉरेन इन्फ्लुएंसिंग जो हमारे मुल्क के अंदर मेरे भाई अगर आपका घर कमजोर होगा ना फिर बाहर से लोग आएंगे अपने घर को दुरुस्त करें फिर आप दूसरों से बात कर सकते हैं ये बाकी बात सब आपका समझ गए थैंक यू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं आई जस्ट एक आंसर क्वेश्चन आपकी बात आपका आपकी बात सही आपका गुस्सा बजा हमें सिर्फ जो जब शुरू किया था याकूब बंगश ने इंट्रोडक्शन शुरू की थी तो उन्होंने फरमाया था कि जिस जबान में चाहे बात कर सकते हैं और उन्होंने क्योंकि सारी प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में की तो इसलिए हमने ये बात वहां से शुरू की लेकिन बीच में हम अपनी जबान भी बोलते रहे तो इसलिए ये बात हुई लेकिन आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं मैं भी एक दही इलाके से रहती हूँ ताल्लुक रखती हूँ आप बिल्कुल सौ फीसद सही बात कर रहे हैं बहुत एक्सप्लॉयट होता है फार्मर और इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसके लिए Ma'am, uh, as Pakistan is more populated than the Western and European states, uh, except USA, so why the institutes, education institutes in Pakistan are not as much as in Western states and European states? As uh, Miss said, यहाँ तो खाल उठा लेते हैं pieces पे भी और सब चीज़ जो भी मतलब like आपकी finance भी यहाँ cover नहीं है ज़्यादा और education जो है system है वो भी इतना ज़्यादा like कोई coherent नहीं है. So what do you say about that? और प्लस एक और चीज जो ब्रेन ब्रेन पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है सब जो है जितने भी स्टूडेंट वो बाहर जा रहे हैं डू यू हैनी पॉलिसी अबाउट दैट थैंक यू सेकेंड पार्ट मुझे समझ में आया पहला पार्ट समझ में नहीं आया वो जो बाई कर रहा है उसने आखिर में सही किया था ऊंचा आवाज से बोला था तो पहला वाला पार्ट रिपीट करते ना सेकेंड वाला पार्ट जो आप पूछ रहे हैं और आपके पीछे डॉक्टर परवेज हूद भाई बैठे हुए हैं तो उनके सामने मैं तालीम की पॉलिसी के बारे में बात क्या करूंगा लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग भाग जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो उसकी क्या पॉलिसी है आ, देखो भाई मैं स्कूल की बात करता हूं 
پچھلے سال آقا خان نے ایک پاکستان بھر میں سروے کیا تھا پندرہ ہزار بچوں کا تو پاکستان میں اوسطن اوسطن پاکستان میں بچہ جو ہے وہ ستائیس نمبر میتھ میں لیتا ہے اور فیل ہوتا ہے یہ پبلک اور پرائیویٹ اسکولس دونوں کا دین لیا پنجاب کے پی بلوچستان اور سن چاروں صوبوں کے اندر یہ تو اور الحمد للہ چاروں صوبوں میں بچے فیل ہو رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی بہت زیادہ ہے دو چار نمبر زیادہ لے رہا ہے لیکن ایوریج پہ فیل ہو رہا ہے ستائیس نمبر میتھ میں لیتا ہے پاکستانی بچہ ایوریج پہ اور اکتیس نمبر سائنس پہ لیتا ہے تو سائنس اور میتھ دونوں فیل کرتا ہے ہم رٹا لگانے کو یا روڈ میمرائزیشن کو تعلیم سمجھتے ہیں جس کے بعد پھر ہم اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں تو ہم ادھر صحیح تعلیم نہیں دے پا رہے اور اس کی ایک یہ ایک ہماری فیلئر کی وجہ ہے جب تک ہم یہاں پہ تعلیم اچھی کر دیں گے بیٹا تو کوئی باہر جانے کی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی جو میں آپ کا سیکنڈ پارٹ سمجھا تھا فرسٹ پارٹ سمجھا ہی نہیں دیپ سیدہ آپ ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں بیٹا خواتین کو بھی اجازت ہونی چاہیے نا میرا سوال آپ تینوں سے ہے آپ مجھے یہ لگا ایک ساری پریزنٹیشن میں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی کافی بیشنگ کی ہم نے اس سیشن میں تو میری نظر میں میں ایک ایکٹیوسٹ ہونے کی نظر سے یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک کی جب پورا کنٹرول جو ہے وہ فوج کرتی ہے یہ پاپولیشن والا جو مسئلہ ہے تو اس میں ریلیجیس کلرجی کو انوالو کرنے کے لیے کہ ہماری فوج کیونکہ ایکسپرٹ ہے وہ ایگریکلچر فارمنگ اور سارا کچھ کر رہے ہیں تو کیا ہم ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ کلرجی کو کنوینس کریں کہ پاپولیشن کنٹرول کو ہم کس طرح سے پریکٹیکل بنائیں تھینک یو جی بالکل اف آئی میں ٹیک دیٹ کوشچن دیپ آپ آپ کے سامنے ہی ہے میں نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ وہ جس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے اس کی بات کی جائے میں نے ابتدائی یہاں سے کی اور میں نے ان دونوں صاحبان کو کہا کہ کلاجی کے ساتھ جو یہاں کے مقتدر ادارے ہیں جب تک ان کے ساتھ وہ سیٹل نہیں کریں گے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس کے اوپر پیش رفت ہونی چاہیے دو میں بندے کہنے ہیں نہیں ایسی کوئی گال نہیں ہے گی تسی کی گلنا پہ کر دیں میں یہ کہہ رہا تھا بندے ہوئے نا پھر بندے ہوئے نا بندے فوج جمنے پہن بچے تے سمجھ آوے ہیں نا فوج آتی ہے جب آپ موقع دیتے ہیں سیاستدانوں نے موقع دیا تو فوج آئی اپنی کارکردگی کو بہتر کریں فوج نہیں آئے گی تو اگر آپ ان کے حوالے پاپریشن بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم مزید اور فوج کو دامت دے رہے ہیں Thank you. Mira, Thank you very much. I, I think one more question, please. Gee, last question then, please. Thank you so much. Okay. Uh, Just a second. Let the lady, let the lady speak. جی آپ فرمائیے میری آپ سے کوششن یہ ہے کیونکہ آپ نے پاپولیشن کی بھی بات کیا ہے وی آر دا سکس لارجسٹ یوت پاپولیشن کنٹری تو اب ہماری یوت تو ہو گئی ہے تو اس کو امپاور کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے ایجوکیشن کی تو بات کی ہے اور آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے ہر طرح تو سکل ایجوکیشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکل ایجوکیشن کے لیے کس طرح کی پالیسیز ہونی چاہیے وی ڈو ہیو نیف ٹیگ وی ڈو ہیو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بٹ باہر جو اور برین ڈرین کی بھی بات ہوئی ہے باہر جو چیزوں کی جو سکل ریکوائر ہے ہماری ون ملین سے زیادہ پاپولیشن برین ڈرین کی طرف جا رہی ہے لیکن وہ جا رہے ہیں جو کہ وہاں کی پاپولیشن میں ایڈجس نہیں ہو پا رہے سو دیٹ وی آر ناٹ گیٹنگ دا انف ریمیٹنس ایز ویل تو اس کے لیے کیا پالیسی آئی تھنک ویو گاٹ دیٹ بٹ ویل ٹیک دا لاسٹ کوشچن اینڈ دین مے بی بوتھ دا کوشچنس کین بی ایڈریس ٹوگیدر جی فرمائیے جو شروع میں نے پہلی بات کی تھی نا اور جو مصطفیٰ نواز صاحب کوکر کی بات تھی کہ سینٹرل ڈلیما پاکستان کا یہ ہے کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ ملک کون چلائے گا آپ کا مختصر ادارہ چلا گیا یا لوگ چلائیں گے ویک وزیر اعظم جو ہے اس کو بیسکلی الیکٹ کرا جاتا ہے نا لوگ الیکٹ کرتے ہیں تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون چلائیں گے لوگ چلائیں گے چاہے وہ صدارتی نظام ہو وزارت وزارت عظمہ کا نظام ہو یا جو بھی نظام ہو کیا لوگ چلائیں گے یا مختصر عراق عراق وہ چلائے گا یہ تو پہلے ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اور جو شاہد بھائی بات کرتے ہیں کہ آئین تو جیسا بھی ہو کم از کم اس پہ عمل تو ہو تو اس کا مطلب ہی یہ ہے نا تو ہم ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک آرمی کا بہت انفلوئنس ہے انگریس ہے اور وہ پالیٹکس کے اندر انگریس نہیں ہونا چاہیے جو ہم سیاستدان کو بحث کر رہے ہیں وہ یہ کہ دو سال چار سال پہلے کسی کا کچھ اور نعرہ تھا کہ آرمی بہت بری ہے آرمی کے سیاست میں نہیں ہونا چاہیے آج وہ آرمی کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں جو بہت جن کے لیے چار سال پہلے ہسٹری ایجاد ہوئی ہے کہ جو جو ہزار اٹھارہ سے پہلے تاریخ ہی نہیں تھی 
वो आज समझते हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ है वो एम की मूवमेंट का तिरासी का भूल गए कि एम के अंदर कितने लोगों को मारा गया था जी भाई मुझे बात करने दो थैंक यू तो वो ये ये, ये, ये सबको याद रखना चाहिए तो सियासतदानों को इतना मायोपिक नहीं होना चाहिए वो एक शेर है ना वो वापस एमपीएम वाले बोलते थे कि यू नो चराग सब के पूजेंगे हवा किसी की नहीं बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच बड़ी मेहरबानी